de segunda, dentro del reino mineral sumergido. A ver. Estudiante. Venerable maestro, hablando de la charla mecánica, no ha tocado dos aspectos que quisiera nos diera una ilustración perfecta. Una de ellas es el recuerdo. ¿Qué podría ilustrarnos con relación al recuerdo? Maestro. Pues, voy a decirte, el intelectualismo de las gentes mecánicas no es más que memoria, dijéramos, articulada, o memoria parlante, una cosa es la viva sabiduría del hombre despierto, porque el hombre despierto ya no utiliza razonamientos, ya no es ningún charlatán. Cuando platica algo, lo platica con plena conciencia, escoge los términos que ha de usar, a voluntad, para revestir las ideas trascendentales del ser. Estudiante. Otro aspecto, venerable maestro, es que en la autoobservación, parece que se estableciera un diálogo entre el yo y otra parte de nosotros, ¿no? Y el yo expresa ciertas lógicas, ¿no?, que tratan como de hacerlo fracasar a uno en la obra. De modo que observamos que de pronto que viene una reflexión del ego hacia nosotros, ¿no? Nos dice, ¿por qué confías en esa persona?, ¿Dónde está demostrado el elixir de la larga vida? ¿Qué debemos hacer ante tales circunstancias? Maestro. Pues, los yous no. No queda más remedio que el estado de alerta percepción, de alerta novedad y desintegrarlos cuando aparezcan. Obviamente, para eso tenemos nosotros que apelar a una fuerza superior a la mente, me refiero, en forma enfática, a Devi Kundalini, solo mediante la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, es posible desintegrar. La charla mecánica, si uno no elimina a los elementos indeseables, marchará inevitablemente al fracaso. Estudiante. Maestro, en la práctica de la autoobservación, ¿qué actitud se debe tomar primero? Hay veces que percibimos la manifestación del yo, e inmediatamente lo reprimimos. Hay veces que lo dejamos que se manifieste sin llegar a los hechos, no, para estudiarlo mejor. Maestro. La represión no es, lo que se necesita es saber, se necesita empezar por la autoobservación, y luego, pues, apelar sinceramente, dijéramos, a la autocrítica. Para la autocrítica se hace necesario un bisturí. El bisturí, C logra descuartizar a ese agregado psíquico que en el interior llevamos, y lo comprenderá, si lo comprende, podrá eliminarlo con la ayuda de Devi Kundalini Sakti, estar alerta, solo así. ¿Alguna otra pregunta? Estudiante. Nos hablaba del arrepentimiento. ¿Se puede concebir un arrepentimiento subjetivo? Maestro. Sí, hay arrepentimientos subjetivos y los hay objetivos. El arrepentimiento subjetivo es más bien mecánico, a veces se hace por compulsión, alguien le hace ver a uno que ha cometido tal o cual falta y entonces uno se arrepiente, ese es un arrepentimiento mecánico. Necesitamos nosotros, no de ese arrepentimiento mecánico, necesitamos del arrepentimiento consciente, del arrepentimiento objetivo, logrado mediante la dialéctica íntima del ser, mediante la dialéctica de la conciencia. Solo mediante la dialéctica de la conciencia, de la dialéctica íntima del ser, se puede conseguir el arrepentimiento real, auténtico, que obviamente ha de llevarle a uno a un cambio profundo en nuestras intimidades. En todo caso, hermanos, estoy mostrándoles el camino de la transformación, este nos conduce al autodespertar, a la objetivación real de la conciencia, y eso es lo que importa, lo trascendental. ¿Alguna otra pregunta? Estudiante. Ese arrepentimiento, maestro, podría surgir de las personas místicas, entregadas al misticismo, a las personas emotivas, más bien, movidas por choques emotivos? Maestro. Pues, no podríamos pronunciarnos así, en esa forma, contra ciertas gentes místicas. Muchas veces una humilde mujer que enciende una veladora ante a un santo, puede realizar prodigios que no realizaría jamás un profesor de física atómica. De manera que debemos tener mucho cuidado con las palabras. Yo soy matemático en la investigación y exigente en la expresión, por eso exijo de usted exactitud en las palabras. ¿Alguna otra pregunta, hermanos?